హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన లాస్ట్ క్లాస్లో జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ మీన్ గురించి తెలుసుకుందాం కదా సో ఈ క్లాస్లో జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ శాంపుల్ గురించి తెలుసుకుందాం సో జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ శాంపుల్ అనే టెస్ట్ ఎప్పుడు చేయాలి అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్లో మీన్ అండ్ స్టాండర్డ్ డేవియేషన్ విత్ టూ శాంపుల్స్ ఉంటాయో అలాంటి టైం ఇప్పుడు మనం జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ శాంపుల్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం సో ఇందులో వచ్చేసరికి సేమ్ వర్కింగ్ రూల్ అంటే ఫైవ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసరికి హెచ్ నోట్ సో అంటే నల్ హైపోథిస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో సో ఇందులో వచ్చేసరికి మ్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ టూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి ఏంటి ఆల్టర్నేట్ హైపోథసిస్ ఆల్టర్నేట్ హైపోథసిస్లో మ్యూ వన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు మ్యూ టూ అయితే అది ఏంటవుతుంది టూ టైల్ అవుతుంది లేదు లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్స్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ టైల్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్న ముందే థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ని మనం ఆల్ఫాతో ఇండికేట్ చేస్తాము ఇవి నార్మల్గా ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వన్ పర్సెంటేజ్ టూ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ అనేవి ఉంటాయి ఒకవేళ ఏ పర్సెంటేజ్ క్వశ్చన్లో అది మెయిన్గా ఇవ్వకపోతే మనం డిఫాల్ట్గా ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది తీసుకుంటాం ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసరికి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే టెస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన ఫార్ములని టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అంటాం సో ఇక్కడ ఇక్కడ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ వచ్చేసరికి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ శాంపుల్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్ మైనస్ వై బార్ సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం సింగిల్ మీన్ చూసేటప్పుడు ఓన్లీ ఎక్స్ బారే ఉంది ఎందుకు అది ఓన్లీ వన్ శాంపుల్ కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టూ శాంపుల్స్ కాబట్టి ఎక్స్ బార్ మైనస్ వై బార్ అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు టూ శాంపుల్స్ అనమాట సో బై రూట్ ఓవర్ సిగ్మా వన్ స్క్వేర్ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ సిగ్మా టూ స్క్వేర్ బై ఎన్ టూ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటి రెండు సిగ్మా వన్ అంటే ఏంటి అనుకున్నాం సిగ్మా అంటే ఏమనుకున్నాం నార్మల్గా స్టాండర్డ్ డేవియేషన్ అని అనుకున్నాం సో ఇక్కడ రెండు సిగ్మా అంటే ఏంటి రెండు స్టాండర్డ్ డేవియేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఏంటి సైజెస్ కూడా రెండు ఉన్నాయి ఎన్ వన్ ఎన్ టూ సైజెస్ కూడా రెండు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కన్క్లూజన్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ వచ్చేసరికి కన్క్లూజన్ కన్క్లూజన్ అంటే ఏంటి సో కన్క్లూజన్ అనేది మాత్రం సేమ్ ఓకేనా సో ఏంటి జెట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ అనేది జెట్ టేబుల్ కన్నా చిన్నది అయితే అప్పుడు ఏంటి యాక్సెప్ట్ చేయాలి హెచ్ నోట్ అనేదని కాకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలి రిజెక్ట్ చేయాలి హెచ్ నోట్ని ఓకే కదా గ్రేటర్ దాన్ అయితే రిజెక్ట్ చేయాలి లెస్ దాన్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేయాలి సో ఇది ప్రొసీజర్ దేనికి జెట్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ శాంపుల్కి సో ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ జెట్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ శాంపుల్లో చూద్దాం ఓకేనా సో ఇవి ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ జెట్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ శాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ద మెయిన్ ఆఫ్ టూ లార్జ్ శాంపుల్స్ ఆఫ్ సైజెస్ థౌజండ్ అండ్ టూ థౌజండ్ చూసారా ఇక్కడ ఏంటంటున్నారు శాంపుల్స్ ఆఫ్ సైజెస్ అనేసి ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా పర్టికులర్గా ఇచ్చేస్తారు సైజెస్ అంటే ఏమని చెప్పాం ఎన్ సో ఇక్కడ ఎన్ని సైజెస్ ఉన్నాయి టూ లార్జ్ అంటే టూ సైజెస్ అనేవి ఉన్నాయి థౌజండ్ ఒకటి టూ థౌజండ్ ఒకటి సో ఒకటి ఎన్ వన్ అనుకుంటాం ఇంకొక సైజ్ వచ్చేసరికి ఎన్ టూ అనుకుంటాం మెంబర్స్ ఆర్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో ఇంచెస్ రెస్పెక్టివ్లీ కెన్ ద శాంపుల్ బీ అంటే ఏంటి శాంపుల్ మీన్ శాంపుల్ మీ అన్ అంటే ఏంటి మనం ఇక్కడ ఎన్ని శాంపుల్స్ ఉన్నాయి అనుకున్న టూ శాంపుల్స్ ఏంటి ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఫార్మ్లో ఏంటి ఎక్స్ బార్ వై బార్ సో ఒక ఎక్స్ బార్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని వై బార్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో అంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్ అని తీసుకుంటాం ఏంటివి శాంపుల్స్ అన్నమాట ఓకే కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏమంటున్నారు రెస్పెక్టివ్లీ కెన్ ద శాంపుల్ బీ రికార్డెడ్ యాజ్ ఏ సేమ్ పాంపులేషన్ సేమ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డేవియేషన్ ఇక్కడ ఏంటంటున్నారు మనకి ఫార్ములలో వచ్చేసరికి సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ అని రెండు స్టాండర్డ్ డేవియేషన్స్ ఇచ్చారు కానీ క్వశ్చన్లో వచ్చేసరికి సేమ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డేవియేషన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ అంటే ఏంటి రెండింటికి సేమ్ పాపులేషనే రెండింటికి సేమ్ స్టాండర్డ్ డేవియేషనే ఎంత అంట టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనం సిగ్మా వచ్చేసరికి ఎంత అని తీసుకుంటున్నాం టూ పాయింట్ ఫైవ్ అని తీసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ రెండింటికి ఒకే స్టాండర్డ్ డేవియేషన్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే 
సో ఇది ఫార్ములా సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో ఈ వాల్యూస్ అన్నీ నెక్స్ట్ ఇంకేంటి ఇక్కడ మనం చూసాం ఇక్కడ ఏమైనా లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా ఇవ్వలేదు ఇక్కడ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఎంత తీసుకోవాలని చెప్పాను డిఫాల్ట్గా ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది తీసుకోవాలి అని చెప్పాను సో ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హెచ్ నాట్ ఏంటి సో ఇక్కడ నార్మల్గా ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ శాంపుల్లో మనకి మ్యూ వన్ వాల్యూ మ్యూ టూ వాల్యూ అనేవి నార్మల్గా ఇవ్వరు అలాంటప్పుడు మనం ఏంటి మనకి ఫార్ములాలో ఏమైతే మ్యూ వన్ ఈజ్కల్ టు మ్యూ టూ ఉందో అలాగే తీసుకుంటాం మ్యూ వన్ ఈజ్కల్ టు మ్యూ టూ అని తీసుకుంటాం హెచ్ వన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏమైనా కండిషన్ ఉందా నేను ఏమని చెప్పాను లెస్ దాన్ కానీ గ్రేటర్ దాన్ కానీ మీకు పర్టికులర్గా ఆ కండిషన్ ఇస్తేనే మీరు ఈ కండిషన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి అసలు ఏ కండిషన్ అనేది ఇవ్వకపోతే అప్పుడు మరి ఏ తీసుకోవాలి అనేసి అంటే అప్పుడు నాట్ ఈక్వల్ టు అని డైరెక్ట్గా తీసేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏ టైల్ అని చెప్పుకున్నాం మనం ఇక్కడ ఫార్ములలో వచ్చేసరికి టూ టైల్ అని చెప్పుకున్నాం ఫార్ములాలో ఇందాక ప్రొసీజర్లో సో కాబట్టి ఇది ఏ టైల్ ఇప్పుడు టూ టైల్ సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ వాల్యూస్ కూడా మనం ఈ ఫార్ములాలోన ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అన్నమాట సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎక్స్ బార్ మైనస్ వై బార్ అంటే ఏంటి సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో సో సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో అంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ బై సిగ్మా అంటే ఎంత టూ పాయింట్ ఫైవ్ రూట్ ఓవర్ వన్ బై ఎన్ వన్ అంటే ఎంత సో ఇక్కడ చూడండి సిగ్మా వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిగ్మా టూ స్క్వేర్ బై ఎన్ వన్ ఇది ఏంటి ఎన్ టూ కదా అంతే కదా సో ఇక్కడ ఏంటి రెండింటికి సిగ్మా అనేది కామన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అవును కదా ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లోకి వచ్చేసరికి రె రెండు కామన్ కాబట్టి ఏంటి రూట్ ఓవర్ సిగ్మా స్క్వేర్ అనేది కామన్ తీసేసారు రూట్ ఓవర్ సిగ్మా స్క్వేర్ అనేది కామన్ తీసేసి వన్ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ టూ అని పెట్టారు అప్పుడు ఈ స్క్వేర్కి ఈ సిగ్మా అదే రూట్కి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఆ స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతే అప్పుడు సిగ్మా అనేది మిగులుతుంది సో సిగ్మా వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ మనకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో రూట్ ఓవర్ వన్ బై ఎన్ వన్ వాల్యూ ఎంత థౌజండ్ అని ఎన్ టూ వాల్యూ ఎంత టూ థౌజండ్ అని మనం డిక్లేర్ చేసుకున్నాం క్వశ్చన్ ద్వారా సో ఈ వాల్యూ అంతా చేయగా మనకి ఎంత వచ్చింది మైనస్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్టీన్ అనేది వచ్చింది సారీ వన్ వన్ సిక్స్ అనేది వచ్చింది ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ మనం ఇక్కడ మైనస్ అనే దాన్ని మనం రెడ్యూస్ చేయడం కోసం దేన్ని యూజ్ చేస్తాం మోడ్ అనే దాన్ని తీసుకుంటాం సో మోడ్ చెడ్ అంటే ఏంటి ఈ ఆటోమేటిక్గా ఈ మైనస్ అనేది పాజిటివ్ అంటే నెగిటివ్ అనేది పాజిటివ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడు మోడ్ అనేది యూజ్ చేస్తే సో లాస్ట్ వచ్చేసరికి లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటి కన్క్లూజన్ కన్క్లూజన్లో మనం ఏం చూస్తాం జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ అనేది చూస్తాం సో జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ ఫర్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఎక్కడ అది కూడా టూ టేల్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఎంత ఒకసారి టేబుల్ వాల్యూ చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది టూ టైల్ వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ సో ఇక్కడ టేబుల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ పర్సెంట్కి వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ వచ్చింది అలాగే జెడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ సో ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ అనేది వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ కన్నా పెద్దది గ్రేటర్ దెన్ కాబట్టి ఆ సింబల్ అప్పుడు ఏట్ అవుతుంది రిజెక్ట్ హెచ్ నాట్ అవుతుంది ఓకే కదా సో ఒక ప్రాబ్లం చూసాం ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రాబ్లం అనేది చూద్దాం నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఏ కంపెనీ క్లెయిమ్స్ దట్ ఇట్స్ బల్బ్స్ ఆర్ superior to those of its main competitor if a study showed that a sample of 40 of its bulbs have a mean lifetime of 647 hours of continuous use with a sd of 27 hours while a sample of 40 bulbs mowed by its main competitor had a mean lifetime of 638 hours continuous use with a sd of 31 hours test the significance between the difference of two mean set 5% level. So, if you want to first step, you can use H0. So, if you want to use H0, you can use H0 is equal to mu2. Next, if you want to use H0, you can use H0. So, if you want to use H1, you can use mu1 greater than mu2. ఎందుకు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో సూపీరియర్ అన్నారు కాబట్టి మ్యూ వన్ గ్రేటర్ దెన్ మ్యూ టూ డిఫరెన్స్ అన్నారు కాబట్టి మ్యూ వన్ ఇస్ ఇక్వల్ టు మ్యూ టూ ఓకే కదా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆల్ఫా ఎంత ఇచ్చారు ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అని ఇచ్చారు టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అంటే ఫార్ములా ఏంటని చెప్పుకున్నాం ఎక్స్ బార్ మైనస్ వై బార్ బై
ఇక్కడ ఏంటి టూ శాంపుల్స్ ఏంటి ఇచ్చారు ఒకటి సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇచ్చారు ఇంకోటి వచ్చేసరికి సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ సో ఇది ఏదవుతుంది ఎక్స్ బార్ అవుతుంది ఇదేమవుతుంది వై బార్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటి సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ కావాలి కదా అంటే ఏంటి సిగ్మా అంటే ఏంటి స్టాండర్డ్ డేవియేషన్ ఇక్కడ ఏంటి థర్టీ వన్ ఇచ్చారు ఇంకొక ఎస్టి ఎంత ఇచ్చారు ట్వంటీ సెవెన్ సో ఇది సిగ్మా వన్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది సిగ్మా టూ అవుతుంది ఓకే కదా సిగ్మా వన్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ సెవెన్ సిగ్మా టూ వచ్చేసరికి థర్టీ వన్ నెక్స్ట్ సైజ్ సైజ్ ఎంత అని చెప్పారు ఇక్కడ మనకి ఫార్టీ అని చెప్పారు ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫార్టీ నెక్స్ట్ టైం వచ్చేసరికి కూడా ఫార్టీ సో ఎన్ వన్ వాల్యూ ఫార్టీ ఎన్ టూ వాల్యూ కూడా ఫార్టీ సో ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ మనకి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అంటే దీని యొక్క ఫార్ములా ఏంటి సో ఇది ఫార్ములా ఆల్రెడీ చెప్పాను సో ఈ వీటిలోన ఆ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగా ఇది దీనికి దగ్గరగా వాల్యూ వస్తుంది నెక్స్ట్ కన్క్లూజన్ వచ్చేసరికి జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ ఫర్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సో ఫైవ్ పర్సెంట్కి వన్ టైల్ వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ వచ్చింది అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ అనేది వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ కన్నా చిన్నది సో లెస్ దాన్ సింబల్ అయితే అప్పుడు ఏట్ వస్తుంది యాక్సెప్ట్ హెచ్ నాట్ వస్తుంది ఇందాక సమయంలో గ్రేటర్ దెన్ కాబట్టి అప్పుడు రిజెక్ట్ హెచ్ నాట్ వచ్చింది ఓకే కదా సో ఇది ఏ సమ్ ఇది జెట్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగతా నేర్చుకుందాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్